。陆正刚，别怪我没提醒。我卖这个合同要是五千，你得罪的可是宋氏。土地就是我们农民的命根子，你要卖地，这不是要我的命吗？告诉你，我们是绝对不会把土地卖给你们宋氏的。这死赔偿信，赶紧滚！李长米，这项目。是宋氏投资，给的钱不低，干嘛钱过不去啊？宋氏有什么？你们这种有钱有势的人就喜欢欺压百姓，强买强卖。陆小米最看不起的就是你们这种人。少娘们，还给脸不要脸？今天可是宋总亲自过来监工，你如果不配合我，让我让宋总变成教练，我一定不会放过你。打小子下贱心，一身力气还是有的，大不了我们今天就以死网破。我话还是撂在这儿，就算你们宋总是一些亲自，我们也不会签字的。宋总，商业区开发迟迟无法推进，就是因为这家人始终不肯签合同，他们还拒绝了我们的买地补偿呢。负责人是谁啊？李想。事情结束以后，马上撤了。宋氏不养费。是。常言道，绿水青山就是金山银山。你们动我家的地，就是动我家的财，可是绝对不会让你们得逞的。简直是毫无逻辑啊！破泥巴地有什么值钱的？金山银山，这帮人这么死缠烂打，不就是想多要几个钱吗？尽快让他们签。是。明白了，告诉宋总，我一定把这件事情办好。这帮穷鬼，哪配拿这么多钱？不如给哥几个分了，这破房子砸了水里给点钱，就是了。各位们，宋总发话了啊！给我杀！给我杀！哎，不能打，不能打！死老头，别哭！你别打我家东西！我杀！我杀！我是你妈的畜生！你妈的，往哪里跑啊你？啊！放开我！看见。陆小姐，这是给你的补偿，也是宋氏的合同诚意。三天后，我会在合同再次上门。兄弟们，走。畜生，真是放屁！什么狗屁宋氏，我是绝对不会买地的。对了，宋总，老夫人交代，叫你今天回老宅商讨和沈小姐订婚的事。不去。宋总，沈小姐那么漂亮，而且还和你是青梅竹马，难道你对她就真的一点兴趣都没有？我只把她当妹妹而已。结婚这种事儿，当然得跟自己喜欢的人结。我父亲也说过，这枚项链一定得送给我喜欢的人。这里的路也太绕。宋总小心
不会死了吧？别说，长得倒是还挺帅的。救人一命，胜造七级浮屠。不管了喂，喂，你没事吧？你还记不记得你叫什么？家住哪？为什么会伤成这样？哎、啊，哎、啊，哎、啊，我我。我想不起来了，难不成是失忆了？失忆？嗯，反正呢，事情就是这么个事情。嗯，我也实在没法放任不管，不是？爸，要不你给他找件衣服穿吧？啊？哎，快去嘛！活着活着还不能碰到这样的事情啊！长得帅，就是穿什么都好看哈！嘿嘿嘿，哟，还害羞了。车祸！你说清楚，到底是怎么回事？应该是和别的车撞上了。搜救队已经找到车跟助理的尸体，但还没找到别人。那说明，说明还有希望。我要去月华村。不灵，那边环境恶劣，你会不习惯的。我不怕，哪怕是尸体，我要亲自把他给带回来。这马上就要订婚了，这不就偏偏出了这么大的事儿？好，既然你一定要去，那我陪你。伯母，你放心，不管十月哥哥是生是死，这辈子我非他不嫁。既然住我家呢，就不能白吃白喝，干活，懂吗？嗯，得给你起个名字才行。我叫陆小米，要不然你就叫小麦吧，怎么样？我觉得挺好。那从今天开始，你就跟我姓了，小陆小。麦，陆小麦，啊，跟我走。看好了啊！真是服了！一定得打闹。废话，赶紧的
你闻啊！我不闻，你闻，你别跑！看好了啊，讲你哥草，哥，哥好了啊，你试试。哎哎哎！疼，别动。真是娇气啊，大少爷，干啥活也干不好，养你可真费劲。不好，你给，干嘛？我身上就这么一个值钱的东西，我把它送给你，你别不要我。既然你这么有诚意，那就再养你一段时间吧。走吧，回家。都找一天了，或许哥不在这儿。走吧。不，十爷哥哥他一定还活着，明天接着找。就算是尸体，我也要给他找出来。陆小曼，你等等我。没事，我把那个人当成是他了。不过我的十月哥哥怎么可能穿的这么寒酸呢？走吧，我扶你。一旦在月华村附近发现宋十月的踪迹，不用通知，即刻送他去见阎王。是。还有，通知李晓，三日之内解决所有踪迹，绝不能影响宋氏的造势。宋十月，这些年处处压我一套，这一次，我绝不会让你翻身的机会。我想所有人证，你办不好的事情。我能办好，宋氏、梦怡，统统都是我的。小麦，昨天晚上下雨了，地上路滑，你小心点啊。嗯。哎，小米。你没事吧？我没事，你先松开我吧。现在路这么滑，下山肯定也不安全，而且天色也不早了。要不我们找个地方将就一晚上吧。就在这儿歇一晚吧。梦抓住，只被拉的，有几多？要不你坐过来一点，两个人抱在一起会暖和一些。啊？你别误会啊，我只是看你，哎，我不忍心，不是你想的那样。你们说说我知道，谢谢。啊、我
작은 떨리 두배로 뛰는 내 밥통 소리 来吧，什么？拆迁的人又来闹事了，我马上回去。陆振刚，这好赖也跟你说了多少遍了，这字呢，要是再不签，房子可就让人拆了啊！我看谁敢！李霞，跟你说了多少次了，不签，你怎么还死缠烂打，反正滚！小米，你不就一个植物学硕士吗？有什么了不起？给你看一下，这个是月华村建设的项目，已经通过了。这房子就算是拆了，那也是合理合法。你呀，那是没用。谁告诉你合规合法的？方案过来了，你们没资格砸屋子。谁呀你？关你什么事啊？你给我站！没猜错的话，宋氏这么着急拆的。是为了后续的资金吧？如果地皮的问题解决不了，你们就拿不到后续的银行贷款和融资，是不是？我告诉你，威胁我们没用。你要是敢砸，我就告你暴力拆迁。宋氏的名义如果受损，不仅没有后续的资金注入，可能连股票都会下跌。到时候你猜宋氏会拿谁开刀？有这么夸张？你可以试试看，相爷，要不咱还是算了，等宋氏那边派人过来，咱们再过来找他。行，这次算你厉害。小李们，我们走。小麦，没想到你这么有本事。竟然懂这么多！我也觉得挺奇怪的，叔叔，感觉这些话好像顺嘴就说出来了。哎呀，厉害呀！该不会你之前还是个大总裁吧？也有这个可能。我要是总裁的话，那就不用干活了，我天天带着叔叔和你，花钱不就行了？哇哦！得了吧你！赶紧给我买书！哎哎，疼疼疼疼疼疼疼疼！等我装总裁是不是？不下台等着。我我给你买别墅。大奶奶，总有一天要是个顺路型的贷款人。那谁呀？宋子文。二少爷呀。二少爷，听说呀，您现在在负责玉河村的这个项目，以后还是希望您能够多多提携提携。项目进展如何了？这项目其实大部分协议都已经签过，只不过呢，碰到几个硬骨头，特别难搞。而且还碰到一个能说会道的，说咱们在闹事儿还要告我们，有这回事？千真万确。现在我刚接手项目，需要树立威信，正。就拿这家人开刀！徐光清，你竟然敢跟我们宋氏一场！走，我亲自收拾他。梦林，你在这好好休息，我去去你。李想，你留在这照顾沈小姐。赶紧都跟着。哎，干嘛呀？老板，我没坐。宿
是你。二少爷，怎么了？大概是听错了。走吧。小麦，我先回去一趟，你马上回来。哎，二少爷，就是这户人家，把这破门给我砸开！动手！住手！你们都给我住手！把他摁住！放开我！我这只畜生！放开！果然情深恶水出刁民啊！你个无权无势的蝼蚁，是怎么敢跟我们动手的？二少爷，就是他，之前拿锄头吓唬我们。你是苏氏的二少爷？怎么，现在才知道？晚了！呸！最讨厌的就是苏氏的人，这群为达目的不择手段的混蛋！让我苏氏找死！这是宋家祖传的项链，记住了，只有宋家未来的儿媳才有资格戴这项链。这项链是从哪儿弄过来的？这是我的。你的东西。你的乡下穷鬼怎么可能有这么贵重的项链？分明就是偷的！我不是偷的，这是小麦送给我的，就是我的。难不成宋时也没死？嘴巴真硬，把他绑起来！放开我！贱破我！你要干什么？放开！你们都到院子外面守着去，我要单独审问你。<笑>我认识这项链的主人，所以你没有必要撒谎。我就是想知道，你在月华村附近有没有看到过一个出了车祸的男人？除了这个干什么？别怕，我就是想知道，你见到那个男人的时候，他是生还是死？你想长期在月华村待着？或许能打听到十月哥哥的下落。月哥，我想跟你打听一个人。是陈小姐说，我一定知无不言。在月华村，你有没有见过这个人？嗯，这这不就陆家那小子吗？今天啊，就是他带着头去离开间，当我们进度。真的？啊，十月哥哥还活着。可是为什么十月哥哥会拒绝拆迁？他不是想尽快让上下的钉子户签字吗？不管了，十月哥哥还活着就好。快，你立刻带我去陆家河。到底要干什么？陆小姐，你告诉我他的下落，我保下你家的房子，怎么样？这人一看就不是什么好人，指不定车祸的事就是他干的。他知道小麦的存在，我没见过。陆小姐，我劝你不要进去，不吃吃罚酒。我呢，我没见过，就是没有见过。<笑>既然陆小姐这么不识抬举，那我也只好上一下手了。我听说你爸陆振刚。上岁数了，腰不好。你要干什么？我想干什么取决陆小姐你。只要你乖乖告诉我这个人的相，我保你。放屁！陆氏，兄弟，呸！今天不吃吃罚酒，既然这样，就别怪我不客气。宋十叶，你谁啊？到底想干什么？怎么回事？他怎么不认识我？小麦，你别过来
，这个宋家二少爷抓着信的仇家，突然就没命了。你别过来，啊，小曼，别过来。难不成脑子撞傻失忆了？看来老天都在帮我，真没人发现，现在就送你去死！不要我！把这个捣乱的给我抓起来！别怪我，要怪就怪你太贪心了。夺走属于我的一切，既然已经死了，为什么还要再活过来？哎，放心，这次我亲自送你上路，绝对不会出错。带走！你想杀我？放手！放手！放开我！放开！放手！叶哥哥，我终于找到你了。真是！小姐，你谁啊？认错人了？叶哥哥，你在说什么呢？你这张脸我怎么可能认错呢？他们在说什么？太远了，听不清啊。那个女的叫小曼，什么来着？你怎么会到这里来？这下麻烦了。梦里，你先别激动，等着他。少主啊，我还没有问你呢，你为什么要绑架石业哥哥？你到底想要做什么？梦里，你误会了，哥失忆了。我只是想把他带到医院去检查，但哥一直不配合，我没办法，只能强行把他带上车了。失忆。徐叶哥哥，你真的不认识我了吗？梦莲，眼下最紧要的是宋哥去医院检查。检查？徐叶哥哥，你跟我们去医院检查好不好？我可以跟你们走，但前提你必须把人都撤走，并且发誓以后不能再为难陆小敏一家。没问题。哥，现在可以去医院了吧？徐爷哥哥，我们走吧宿舍的人一看就没安好心，小麦肯定有危险。对，要最好的病房，让所有脑科医生待命。小米那边应该安全，我也得尽快。
，哥，感觉怎么样？操操！我马上让人去叫医生。张宇，去叫医生过来。好、哦。这纹身，这货难道是他的手？这些年都是小瞧我这个弟。薛哥哥，你别担心，医生马上就来了。你们想起什么呀？宋子文野心这么大，眼下还不能让他们知道我恢复记忆的事。医生，石爷哥哥什么时候才能恢复记忆啊？这个我可不清楚，主要还是看病人自己的恢复状态和精神意志。时候不早了，先回去吧。石爷哥哥，那你先好好休息，我明天再过来看你。啊。谁？是我。小米，你怎么来了？当然是来救你啊！你小子，刚差点掐死我！赶紧收拾东西，我带你从窗户逃出去。小米，这已经是你第二次奋不顾身的救我了。当然要救你啊！你可是我的人。对，我是你的人，我跟你走。走啊！<笑>你先下去，我的号，愣着干嘛？快点啊！上车。啊！哎呀，为了庆祝，我成功把你从医院解救出来，干杯！干杯！不能再任用宋氏那帮人这样下去了，得想个办法阻止他们。小米。你为什么不想宋氏集团开发有效三？宋氏那帮人眼里只有利益，什么狗屁商业心！一旦开工，雪华兄的生态都会被破坏。到时候。月华村的水泥钢筋占据，玉水青山不在，你就再也看不到这些可爱的萤火虫了。小米这么讨厌宋氏，现在还不能告诉他我的真实身份。这段时间，我必须得做点什么，让他不那么讨厌我。小米。我有办法阻止宋氏集团开发有关单位。薛哥哥，我给你。九儿，你找到石爷哥哥的下落了吗？监控显示，陆小米昨天偷偷潜入医院，把人给带走了。月华村，一定是去月华村了。你现在立刻备车去月华村。硬碰硬肯定是阻止不了宋氏，所以我的计划是制定一个环保项目，在保证不破坏月华村生态环境的前提下进行开发，然后拉风索，取代宋氏集团的计划，而且环保项目还会得到官方的支持。那要是这个项目能成型，月华村就有救了呀！太好了！
，只要官方一旦介入，宋氏集团的实力就算再大，也拿我们没办法。小麦，你太棒了！你住手，放开他！没两个绑架犯，又来干什么？陆小姐，我奉劝你乖乖把他交出来。不可能，谁敢动我家小麦？你们家小麦，陆小姐，你知不知道他是谁？当然知道呀。小麦失忆之前，肯定是一个精英人士。你们两个，一定是他的仇家。你们就是想趁他失忆下黑手，别以为我不知道。丧尸没一个好东西，什么仇家？陆小姐，我告诉你，他就是。先别说，跟我出去。你干什么？宋总，小麦，该把门锁上，少他们俩一打招呼又闯进来。好。放开我，宋祖文，你到底想要干什么？你为什么要阻止我告诉他徐叶哥哥的真实身份？现在还不能说，宋时叶还活着的事，越少人知道越好。就为什么？我不明白。你想想看，现在哥失忆，只相信陆小米。陆小米这种身份低贱的穷人，一旦知道了哥的真实身份，很有可能利用哥来敲诈钱财，甚至还会威胁到哥的生命。那怎么办？我也不能看着石爷哥哥在那个破地方待下去吧。你放心，等我拿到玉华村商业区的项目，一定想办法把哥带回来。真的吗？嗯。还有，我总感觉上次的车祸。有蹊跷，你什么意思？你的意思是有人要害石叶哥哥？我也只是怀疑。这样，为了不打草惊蛇，哥还活着的消息一定要公布。现在也只能这样了。祖龙，你一定要把他带回来。放心，此事还需从长计议。我们先走。金钱，无论如何都要找到投资大佬王多鱼。只要他肯支持我们，月华村的环保项目，从立项到融资都不会有任何问题。他现在就是我唯一的希望了。可是我听说这个人脾气很差，很难交流。哎，不知道我们今天能不能合作？放心，事在人为。嗯。你好，哎，你好。听说华融今天有个立项会，我们来找王老谈投资。找老王？又来两个不怕死，去内厅找他们吧。哦。两位，我们自求多福。吃饭喽！写的什么东西啊？你们自己看。啊，还有环保项目，这是什么什么？环保项目简直就是在侮辱投资！我跟你说，我王多鱼就算把钱捐了，也绝对不做环保，听到没有？可是我们这个项目也是环保的，听了不会更伤心吧？仔细一点，我们项目没问题。谁呀、啊、你、啊？呃，我们是来找您谈投资的。这是我们的项目书，您看一下。绿色旅游，环保，环保，怎么又是？你说你们这群人是不是有病？病的是我呀！环保，我今年的热门项目，特别有投资力。可是您刚刚还说刚才是刚才，现在是现在。我觉得这方案特别不而且能够落地，跟这些垃圾项目完全就不一样。真的？当然是真的了，理性一些可见。嗯嗯。啊，好。我是说，我真的特别好。这项目我王多鱼投了。啊？既然王总这么喜欢这个项目，那我们今天就把合同签了。啊，不用今天，明天也。就是今天，现在签
，陆小姐，慢煮他们。喝醉吧，喝醉吧，王总，我们一定好好干。小白，快走吧。嗯小曼，又拿到王老头子了，当然不是了，好开心呐！好开心呐！我从这边，你从那边，我把我送十几分的工装，我就是名正言顺的继承人了。我这边没有，你呢？没有，给我还掉这个。啊、这个箱子保密级别很高，材质特殊，只有本人的瞳孔识别才能打开。那怎么办？四五十米，等着瞧。小米，时间不早了，先在这住一晚。这儿也太豪华了吧，住一晚上得不少钱了吧？要不还是算了。先看看嘛，不合适再说啊。走走走。住一晚上要一千多，怎么会抢啊？这位小姐，我们可是五星级酒店，住不起请离开。你你干嘛？就是住不起，怎么了？小麦，坐。怎么回事啊？呃，经理，我们想办入住，有没有经济实惠的套房住在？送。啊，有有有，今天是咱们酒店八十周年庆的活动，每日第八十位入住的客人可以免费享受咱们的豪华总体。巧了，二位呢就是咱们今天第八十位客人，最顶层的豪华总统套房，免费入住，真的假的？免费？对对对，免费，免费哎！哇，小歪，我今天也太幸运了吧！先是拿到了王多云的投资，现在又能免费住进这么大的套房里，简直像做梦一样。哎，刚好有两间房，我们可以一人一间。好，好。好什么？你说什么？嗯、啊，没没事，那那你先去休息吧。晚、啊、安。老板，查到了，他们住在丰城酒店。不知道大兰州陆小曼起床没？一会儿拿包子馋死他。陆小姐，我们能跟你没什么好聊的。陆小姐难道不想知道陆小曼的真实身份吗？有人想要她的命，那可以先在这。你说什么？你把话说清楚。陆小姐有没有想过，陆小曼当初为什么会出车祸？有人想要她的命。如果他们知道陆小曼没死，肯定不会在此。他们是谁？中午十二点。你一个人在这个地方，我就告诉你他们是谁。小米。我们今天就回玉华村吧啊！小米，宋总，不好了，陆小姐去了郊外的一处废弃工厂啊！陆小姐，我还真的有些佩服你的胆识，竟然真的敢一个人到这里。你要干什么？你不是说好告诉我害陆小麦的人是谁吗？<笑>想要害陆小麦的人，就是我呀。<笑>呃
摁住他！你干什么？放开我！苏子文，你这个混蛋！贱人，还想跑？小曼，小曼，不要！小曼，你不要，不要哭！小敏，陆小敏现在在我手里，想要救她的话，现在就到北郊废弃工厂。苏子文，是你。我只给你半个小时，要是没来的话，我可就要去送陆小姐去见阎王。陆小麦对你还真是情深啊！我实在好奇，要是你知道他的真实身份，还会不会如此？哎，小胡子，我杀了你！快走！小敏，陆小麦，你终于来了。宋子文，知道你的目标是我，放了小敏，我留下。你们两个还真是伉俪情深，但抱歉，今天你们两个都得死。顾少，啊啊！<笑>果然失忆过后，你的身手一般。要是从前的你，怎么可能被这些小喽啰打？啊真没想到还能有一天看到你，这么多年，宋氏的人看不上，连我心爱的女人喜欢的也是你。恨！我日夜盼着你去死去活，今天我的愿望终于要成真了。陆小白，我打开了这个箱子，就送你去死，扒开他的眼皮。到手了，宋氏是我的了，哥，输了。你别过来，陆小白，你再过来我就杀了他。弟弟，你该不会真以为我是？你都想起来了？他、啊，当初你派人杀我的时候，怎么没见你怕的？记起来又如何？宋时彦。不想他死，就给我让开！宋子文，你谋杀兄长，绑架勒索，这不是错。在来这之前，我已经报警了。现在警察已经赶来的路。如果你想在里面待一辈子，那就动手试试。别以为我不敢！交给警察处理。宋时彦，你凭什么总是压我一头？我都不会放过你的。小敏，你没事吧？所以，你是宋时彦？不是。原来你就是那个强拆月华村、拿钱羞辱人的宋氏集团总裁宋世业。当初的事是我不对，我向你道歉。原来如此，我说呢，我们能那么轻易的拉倒投资，还能免费住进总统套房，这一切都是你的手笔。不是的，小明，你甚至提前在保险箱里放好了武器。这一切都在你的计划之中，而我也不过是你的棋子而已。你听我说，我
。我只是猜到宋子文会抢公章，所以提前做了准备。但是我从来没有把你当过妻子，我只是不知道该怎么跟你说。够了，小林，我真的可以解释的。你别管，宋时夜。宋总，他现在肯定什么都听不进去，派人跟着，保护他。是。好了吗？您先坐。啊，对不起啊，让你担心了。没事就好，没事就好。石爷哥哥，对不起，我不知道宋子文他，如果我知道他要害你的话，我绝对不可能答应他瞒着你还活着的事情。什么？还有这事？真没看出来，有如此歹毒的心肠，这么多年怎么就没发现呢？我是不是没事嘛？反正他现在已经进去了，没个十年八年出不来。这事也不怪你，你也别自责。嗯，你不在这段时间，梦离他天天来陪我。正好，你现在回来了，就顺便把你们结婚的日子定下来吧。啊，我不会和梦离。你说什么？我有喜欢的人了。你可算回来了，出走的是怎么样了？哎，怎么就你一个人回来了？小麦呢？外头，这是怎么了？是陆小曼那小子欺负你了吗？爸爸，小曼的事是苏十一，他骗我，他就是苏十一。你是你啊，小米，小米，你把门打开好不好？我们当面聊聊行不行？我跟你没什么好聊的，你走吧。你不想救月华村了是吗？宋十一，你就是个卑鄙无耻的小人，你竟然敢拿月华村来威胁我？不是的，你看，这个是我们之前一起做的项目书，绿色环保，绝对不会破坏月华村的生态的。你什么意思？这个项目通过审核了，马上就要实施，我希望你来接手。小米，我知道你不喜欢宋氏，更不喜欢宋实业，但是我不仅仅是宋实业，还是月华村的陆小曼，我也想保护月华村，更想和你道个歉，之前的事情，对不起。你才不是陆小曼，陆小曼已经死了。再说了，陆小曼心思纯良，不想。心思狡诈，小米，这个项目书是你做的，你那么热爱这个地方，我是真的希望你来接手。明天中午，我在拆迁办等你，直到你来。宋总，现在已经两点钟了，刘小姐可能不回来了，谁等了？宋总，陆小姐。是陆小姐，我就知道你一定会来的。我是为了月华村的事情才来的，你我之间以后只能有事情。宋总，陆小姐已经好几天没跟你说话了，这样能行吗？水滴石穿，贵在坚持。<笑>小米，渴了吧？喝点水。谢谢啊。不用谢，你要是还渴，你就跟我说啊。我那儿水水水挺多的。真没想到，堂堂的宋氏总裁，竟然是个恋爱脑。爸，我回来了。现在回来了，这一天累了吧？来，尝尝爸爸给你做的烤鸡。哇，好香呀！还是爸爸好。小天，爸爸给你商量个事儿。什么事儿？最近玉华村来了很多姑娘，他们都住在咱们家里。咱们家不也有空房吗？
我想腾出来啊，让他们动。可以啊。既然闺女愿意，那我就放心了。这有什么呀？出来吧。你好，怎么是他呀？他不行。刚才你还满口答应呢，怎么又反悔了？你也没告诉我是要送夜来呀？咱们本来都是他住的，现在住下怎么了？那是小麦的房间，不是送夜的。不就找那个人吗？他不一样，陆小麦才不会耍手段来讨好我爸，也不是那种为达目的不择手段的人。小敏，你误会了。时间太晚了，村里别家都没房间了。伯父怕我没地方住，就把我叫来。我知道你不愿意见我，我本来也是要开车回去的，但是今天晚上雨太大了，伯父说开车回去不安全，硬把我留下来。确实啊，是我硬把他拽回家里来的。雨也路滑，你忘了，当初他就是在雨夜去的车祸。这是你的房子，你想要谁住就谁住，我不管。伯父，谢谢你愿意帮我。谢什么？我想他呀，想让小女儿相信啊，不是那么容易的事儿。你这女儿导演啊，你放心。你就是陆小米吧？我是沈梦离，实业哥哥的青梅竹马，我们聊聊。有什么话尽快说。玩。前阵子十爷哥哥失忆，在你家住了一段时间，这是酬谢。五百万，好大的手笔啊！只要你愿意离开十爷哥哥，我可以再给你五百。离开？前阵子十爷哥哥刚回宋家，跟他妈妈大吵了一架，拒绝跟我订婚。他还说这辈子非你不娶。我知道。你曾经跟他共患难，但他毕竟是宋氏集团的总裁，是天之骄子，而你只是一个农村出生的普通人，你跟他有着天壤之别，根本就没有在一起的可能。你就是想说，我跟他不配，哥俩是郎才女貌。陆小姐是明白人。首先，我没有跟他在一起，不存在什么离开不离开。其次，这些话。你还是留给宋实业说。我呢，只是一个农村出身的普通人，我没有义务为你们爱情保驾护航。还有事儿，先走。哦，对了，还有五百万，偶像剧看多了吧你？站住！你少在我面前逞威风，你身份卑微，一身土气。实业哥哥他只是暂时被你迷了眼，最终他还是会回到我身边的。他真是太好，赶紧把你的实业哥哥带走，别让他再来烦我。贱人！实业哥哥，谁让你来？实业哥哥，你一定要这样对我吗？他根本就不爱你，你何必为了他自己的身份去讨好他呢？我才是那个全心全意爱着你的人。我不爱你，你不也死缠烂打？还有，大家都是平等。哪来的身份高低？再说了，我们两个事儿。实业哥哥，你还是我认识的宋实业吗？都是你，这个狐狸精，都是你勾引的实业哥哥，我打死你！够了！我告诉你，看在以前的情分上，今天的事我不跟你计较。但是如果你再敢找小米的话，你家就等。小米，我和实业哥哥认识这么多年，而你和他才认识三个月而已，凭什么你能后来者居上？我不甘心。陆小米，你这个贱人，我不会放过你的。小米，你能不能别再跟着我了？对不起啊，给你添麻烦了。我保证，他以后不会再来骚扰你。宋大总裁，我所有的麻烦都是你带来的，只要你远离我，我会找。对不起，对不起，对不起，你就只会说对不起。宋师爷那个混蛋，气死我了。不过，我为什么要因为他生气？
。陆小米，你认清楚一点，他是宋时夜，不是陆小梅，没必要因为他生气。你们说这么多菜啊？又来碗你二三鲜了？嗯，小米在饥饿如潮，我还从来没见过身上大概气成这个样子的。你这种菜啊，哼，我怕是不能让他消气的。我知道，我也没指望着这样就让小米消气啊。都这个点儿了，小米咋还没回来？不是出什么事儿吗？派人查一下，小米去哪儿了？坤哥，有消息不信吗？什么？贱人，你总算是醒了。沈梦离，你要干什么？本来我想在你晕倒的时候把你丢下山崖的，可是我一想到十叶哥哥被你迷得神魂颠倒，甚至不惜为了你。跟我喝伯母绝恋，我就恨。十爷哥哥本来是我的，要不是你这个狐狸精勾引了我的十爷哥，怎么会像现在这个样子呢？我不可能让你死得这么轻松。我要划了你这个小贱人的脸，让你在绝望和痛苦中坠入山崖，到时候就会摔得粉身碎骨，面目全非，<笑>就没有办法勾引十爷哥哥。沈梦莲。你冷静一点，你想想，我要是死了的话，宋十爷会不会怀疑你？不会的，我跟十爷哥哥从小一起长大，在他面前我一直是一个善良的人，十爷哥哥是不会怀疑我的。小哥不代表现在不会，你忘了吗？白天的时候，他亲眼看见你威胁我。不会的，都是你，我是你勾引十爷哥哥，我怎么可能做出这种事情呢？沈梦离，你冷静一点，我保证，只要你放了我，我会对苏十爷远远的，我还能让你们俩结婚。我才不相信你这种鬼话呢！只有你死了，十爷哥哥他才会属于我。我现在就不看你这个小贱人的脸。陆小米，我倒要看看，现在还有谁能够救你？找到了吗？没有，但是在附近的小路上发现了这个。哎呀，小敏，该不会给人绑架了吧？小白，一定要救救他！我就这么一个女儿啊！不妨，您先别急啊，小敏不会有事的。他无权无势的，你是会绑架的。贱人！十月哥哥，沈梦离，快去查沈梦离的下落。哎，等一下，先去联系我母亲。她平日里对沈梦离不错，应该能劝住她。明白。我倒要看看，现在还有谁能够救你、啊。梦离，你这是怎么了啊？你不是这样的孩子，快把他放下。伯母，对不起，对不起，我是被逼的。我是被你们逼的。你先把他放下，有什么话我们好好说，行不行？好，十月哥哥，只要你答应娶我，我就放下刀，好不好？宋十月哥哥，可连哄都不愿意哄我，我喜欢了你二十多年，二十多年，从小到大。所有人都以为我会是你的妻子，可是我知道你根本就不爱我。梦里。只要你答应放下我，这以后把你当亲妹妹对待。我才不要做你的妹妹！宋十叶，我恨你！既然我得不到你，那我就杀了你最爱的，我要让你一辈子。在悔恨之中，不要。小林，对不起，小都是我的错，是我连累你了。陆小明，我杀了你！
。杨旭，你求求，你见不得杨旭，杜十一。小明，你没事我就放心了。我现在有点困，我想睡一会儿。醒了，小米他，小米他在医院守了你一周。我看啊，这小米心里是有你的，只不过他现在心里还有个疙瘩，这需要你自己想办法。嗯、明白了，谢谢。关妮儿，有心事？没有。嗯。你可骗不了你老爸我，我跟我说实话。你对小麦到底什么想法？他又不是小麦，怎么不是一个人了？当初送谁也拆我们房子，是他不对，他不是知道错了吗？上次他还舍身救了你，再大的错也该原谅他了。我知道，月华村的事儿，还有上次他救我的事儿。我都很感激他，之前的事儿我也想通了，我不怪他。你怪他了？那在医院的时候，你为什么躲着他？我之前对他那么冷漠，现在他为了救我又受伤，我不知道怎么面对他。那你就没有想过他为什么愿意舍身救你？因为愧疚吧。你就没有想过他这么做是因为喜欢你？没想过。那如果他要向你表白？说喜欢你，爱你，你会和他在一起吗？我也不知道，等他表白了再说吧。谁知道？哎，关妮儿，怎么了？跟我走。妈，你带我来这儿干嘛呀？我这是个带路的，是他找你啊？小米、哦，你没事吧？疼不疼？但是我看见你就不疼。我先回去了。小米，我喜欢你。对不起啊，之前一直说我太笨，总想着要弥补你，但是从来没跟你表白过。小米，我爱你。每次听见你说我不是陆小白，不愿意接受我的时候，我都非常难过。如果可以的话，我希望我这辈子都是陆小白。那样你就可以接受我，爱我。哎，小米，你可不可以也给宋十叶一个机会，一个向你靠近的机会，一个爱你的机会？陆小曼也好，宋十叶也好，不都是你吗？小米。你什么意思？既然你这么诚心的请求，那我就给你个机会吧。以后不许再给我爸买酒喝了，听到没？好，都听你的。那我买茶叶行不行啊？小米，我爱你，我也爱你。我非常非常爱你，你还要说多少遍呀、啊？很多很多遍，我说一遍，小米，喂
，我也爱你。